எல்லா குடும்பத்துலேயும் ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துலேயும் இருக்கும் அதை டக்குன்னு அதை வெளில சொல்கிற முடியாது எதுவும் வடசென்னை வடசென்னைன்னு இங்கே திருப்பி திருப்பி சொன்னார்கள் சென்னையே அதுதான் தென் சென்னை அப்படின்லாம் கிடையாது வட் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மெயினாக தேங்க் பண்ணுன்னா ஜாரக் சார் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு என்னை முத முதல்ல கொண்டு வந்ததுக்கு அண்ட் மது சார் அண்ட் மகேஷ் அண்ணா நான் இது சொல்ல போனால் லிஸ்ட்டு போட்டு எல்லாேருக்குமே தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் சீஃப் கட் சார் தேங்க் நன்றி எங்களுக்காக இங்கே வந்ததுக்கு அண்ட் ஈச் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸில் இருக்க ப்ரெஸ் மீட் எல்லாருக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி சாரி எனக்கு அவ்வளோ பேசி பழக்கம் இல்லை எல்லாருக்குமே நன்றி படத்தை வந்து எல்லாருமே தேட்டரில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புது விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கே படம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி தான் இருந்தது நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலுமே ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப எமோஷ்னலாக எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி எங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே எங்களுக்கு வேணும் அண்ட் படத்தை பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஹியூஜ் வெல்கம் ஐயா உங்களுடைய பேச்சு திறமைக்கும் உங்கள் தமிழுக்கும் உங்கள் குரலுக்கும் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஐயா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹேர் பர்சனலாக சொல்லணும்னா மது வந்து ப்ரொடியூசர் ரைடல் ஃபஸ்ட் இருந்தாரானே தெரியல ஒரு 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 கான்வர்சேஷனில் துவாரக் வந்துட்டு இல்லைங்க இப்போ கொஞ்சம் ரஃப் பேட்சாக இருக்குது நான் வந்து ரைட்டிங்கில் ஏதாவது வேலை பார்க்கலான்னு இருக்கேன்னு சொன்ன உடனே பதறடிச்சு ஓடி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒத்து வந்தாப்பில் ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் சினிமா சினிமா ஃபிலிம் மேக்கிங் ஒரு டேரக்டர் அது அவ்வளோ பிடிக்கும் அவ்வளோ பிடிச்சி இது தைரியமாக அந்த கதையை நம்பி வந்து இறங்கி இவ்வளோத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவ்வளோ நாள் இங்கே நம்ம எல்லாரும் இவ்வளோ ஒன்றா கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம் எல்லாமே சொல்லலாம் பட் இஃப் நாட் ஃபார் மது கண்டிப்பாக இங்கே இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் யாருமே நின்றுக்க மாட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ மது தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெண்டாவது அடுத்து சொல்லலாம் துவாரக்கு துவாரக்கு எனக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த ரூமில் மட்டும் இல்லை இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஜெயிச்சிடணும்னு நம்பிக்கையோடு ஓடுறதுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய ஹெல்ப் வேறு எதுவுமே இருக்காது எட்டு வருஷமா நான் என்ன தள்ளிட்டுருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டா மற்றபடி மற்ற ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் மகேஷ்க்கு டெபியூ சூப்பராக பண்ண ஐ மீன் அதான் அதில் அது நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேக்கியாக பண் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் ஒரு ஒரு யூஸ்வலான ஒரு ஃபார்மேட்டில் இந்த படத்தை உள்ளடக்கவே முடியாது இது போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பெருமைக்காகவோ பெருமைக்காக சொல்லிக்கல உண்மையிலேயே ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக தான் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் அந்த முயற்சி எப்படி என்ன ரிசல்ட் தரப்போகுதுன்னு ரொம்ப ஆவலோடு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்திருக்க எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இங்கே வந்ததே ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக ஃபீல் ஆகுது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி படி ஹலோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ஏதானா பிகர் தேங்க்ஸ் கோஸ் டு துவாரக் பிகாஸ் என்னோட தமிழ் தெலுங்கு ட்ரெய்லர் ஒன் ஃபிலிம் சீதாந்தரோடன் ஃபிலிம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு இந்த ஃபிலிம்க்கு ஆடிஷன் கூப்பிட்டாங்களே ஸோ பார்த்துட்டு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நரேஷன் கேட்டேன் அண்ட் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த படம் அண்ட் ப்ரீமியர் பார்த்தாச்சு நான் நாங்கள் எல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ விச் எடிட் எயித் நைன்த் விச் எடிட் பட் நான் டான்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தேன் எனக்கு இமோஷன்ஸ் ஈஸியாக மூவ் பண்ணாது ஆனால் இந்த படம் அத்தனை ரொம்ப மூவ் பண்ண பண்ணாச்சு அண்ட் நவம்பர் லெவன்த் நான் ஹாப்பி பரோல் டேன்னு சொல்கிறேன் இட் இஸ் கோ நோ மேக் அ சென்சேஷன் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நாளில் ரொம்ப ரொம்ப இயர்ஸ் யா எல்லாருக்கும் மைண்டில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே பேக் டு பேக் த்ரீ ஷோஸ் புக் பண்ணிட்டு போங்க அதனால் ரொம்ப கொஷின்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஆன்சர்ஸ் தேடி தேடிட்டே இருக்கோம் எல்லோரும் ஸோ ஐ எம் நோ 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 ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் வாட் ஐ ஃபீல் அண்ட் நான் ஐ ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் திஸ் அண்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் த டீம் ஹேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் டு மேக் ஷுர் ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹோம் ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஐ ரியலி விஷ் டு டூ அ லாட் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ தமிழ் டூ அண்ட் தேங்க் யூ சார் ஃபார் பீங் ஹியர் அண்ட் ஐ வாட்ச் யஷோதா ஆல்சோ It's releasing on the same day. It's a big day for me. And um, yeah, happy parole day, November 11th. Don't uh, enc
தேங்க் பண்ணியாச்சு ஸோ நானும் அதே தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு டெபியூ மியூசிக் டேரக்டருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கிறது ஆக்சுவலாக அண்ட் ஐ வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் துவாரக் என்னை நம்பி என் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான படம் நான் நான் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது இல்லாமல் நான் பார்க்கும்போதே வந்து அந்த படம் ரஃப் எடிட் பார்க்கும்போதே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது ஸோ அது அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அதுக்கப்புறமா அதோட சாங் ஒர்க் எல்லாமே வந்து படத்தில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது கேரக்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அமேசிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஃபினட்டாக நீங்கள் நவம்பர் லெவன்த் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்களே பார்ப்பீங்க ஸோ நவம்பர் லெவன்த்லேருந்து அது உங்களுடைய படம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து பாருங்கள் தேங்க் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகெயின் நவம்பர் லெவன்த் பரோல் தேங்க் யூ அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா இருக்கிற வந்திருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் அப்புறம் வந்திருக்க பெரிய ஐயா நாஞ்சல் சம்பத் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம் இது என்னோடய ரெண்டாவது மேடம் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்புன்னு ஒரு படத்துக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நின்று பேசியிருக்கேன் இது என்னோடய ரெண்டாவது மேட அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம்னு சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டிப்பாக எப்பயுமே என்னோடய சகோ துவாரக ராஜா தான் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக நான் வந்து பழக்கம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பீரியட்லேருந்து நிறைய முயற்சிகள் எல்லாமே நடந்து போயிருக்கு அதை தாண்டி இன்றைக்கி எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ரோல் கொடுத்து அதில் நான் நிற்க வச்சிருக்கு இந்த இடத்துல நிற்க வச்சதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் துவாரக ராஜா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அக்கோ அப்புறம் ப்ரொடியூசர் மதுசூதனன் ஸோ இந்த கேரக்டருக்கு நான் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவரும் கேட்டதுக்கு அவர் இந்த அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இது ஜென்ரலாக அந்த டீம் ஒர்க்குன்னு எப்பயுமே சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்னு ஆனால் இது உண்மையவே சொல்லணும்னா இது டீம் ஒர்க் தான் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு டீம் ஃப்ரம் த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து ஸோ இது அதுக்கான ஒரு இது தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த படம் பார்க்கும்போது ஏன்னா படத்தை பற்றி ஜென்ரலாக நம்ம பேசக்கூடாது நம்ம ஒர்க்கை வந்து பா பார்க்குறவங்க தான் பேசணும் நவம்பர் லெவன் இந்த படம் வந்து தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லாருமா இதுக்கு தேட்டருக்கு வந்து ஆதரவு கொடுங்க தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் படத்தோட பேஸ் அதான் லிங்கா சொன்ன மாதிரி அதான் நான் ஒரு ட்ரிப்பர் அவர் 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 ஷோரூம் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருந்தார் எனக்கு நம்ம ட்ரிப்பர் பிராண்டிங் பிஸ்னஸ் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருந்த போது நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எந்த எந்த எதுவும் கிடைக்காம இருந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு படம் பண்ணுறதுக்கு நான் பச்சை நிலம் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஏதாவது சர்வைவல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒர்க் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அவர் என்னங்க எப்படி கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் வந்து ஹி கேம் அப் வித் பிளான் நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ஸோ இப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்குமான்னு தெரியல அண்ட் ஆல்சோ என் டு என்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃப்ரீடம் அவ்வளோ பயங்கரமான ஃப்ரீடம் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியும் ஏன்னா என்ட்ட எதுவுமே கேட்கவே இல்லை அவ்வளோ ஐ மீன் எந்த கிரியேட்டிவ் டிஸ்கஷன்லேயுமே வந்து அவர் தலையிடவே இல்லை ஸோ ஹாப்பி மற்றபடி ஸோ இங்கே மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தவிர்த்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த படத்தை பேக்கப் பண்ணி இன்னும் அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த படத்தோட ரெண்டாவது ட்ரெயிலர் இன்னும் இந்த ட்ரெயில் ரிலீஸ் ஆகணும் நாளைக்கு தான் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த ட்ரெயிலர் பார்த்துருப்பீங்க எவ்ரி ஃபேமிலி ஹேஸ் அ ஸ்டோரி விச் இஸ் நாட் அ ஃபேமிலி ஸ்டோரி இந்த இந்த முழு படத்தையும் அடக்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா குடும்பத்துலேயும் ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துலேயும் இருக்கும் அதை டக்குன்னு அது வெளில சொல்கிற முடியாது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இந்த படம் அப்படி ஒரு படத்தை பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே குடும்பமாக சேர்ந்தால் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து படம் ஆக ஐ மீன் ஷூட் பண்ண ஷூட் பண்ண தான் தெரியுது எங்களுக்கு எல்லாருமே வி பிகேம் ஒன் வி பிகேம் அ ஃபேமிலி நன்றி இன்றைக்கி வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் காமன் காம்போஸ்டாக என்னால் இருக்க முடியல என்னோடய ஃப சன் வேறு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கப்பில் ஸோ இன்கேஸ் நான் ஏதாவது பதில் சொல்லும் போது இல்லை எதுனா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா திமிர் கிடையாது தாழ்மையாக தான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தமிழை உயிரே வணக்கம் பரோல் யாருக்கும் கிடைப்பதில்லை ஆனால் வருகிற பதினொன்றாம் தேதி தமிழர்களுக்கு கிடைக்கிறது எல்லா தமிழர்களுக்கும் தம்பி
நீல திரைகிடல் ஓரத்தில் நின்று நித்தம் தவம் செய்யும் குமரி எல்லையின் எல்லையில் இருந்து வர வேண்டுமா வர வேண்டாமா என்று எனக்குள்ளே ஒரு பட்டிமன்றம் நடக்க துவாரக்ராஜ் இடத்திலும் பஷீர் இடத்திலும் தயாரிப்பாளர் மதுசூதன் இடத்திலும் எளியவன் என்னை அறிமுகம் செய்த என் ஆரியர் தம்பி அருண் பாண்டியன் சென்று வாருங்கள் நீங்கள் தான் சீஃப் கெஸ்ட் என் என்னை தூண்டி உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கிறேன் நான் வருவதால் இந்த படத்திற்கு ஒரு புதிய வெளிச்சம் கிடைக்கும் என்று நான் நம்பி வரவில்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டின் அரசியலை ஒரு கட்சி என்கிற எல்லை கடந்து நீங்கள் ஒரு வெள்ளோட்டம் போட்டு பார்த்தால் ஒரு பருந்து பார்வையில் பார்த்தால் நான் இருக்கிற இடத்திற்குத்தான் இதுவரைக்கும் வெற்றி வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அந்த வகையில் பரோலில் நானும் இருக்கிறேன் ஆகவே இந்த படத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு ஒருவரை ஏணியாக ஏற்றி வைப்பதிலும் ஒருவரை தோணியாக தூக்கி சுமப்பதிலும் ஒரு சுகம் இருக்கிறது நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்ததில் கூட அந்த சுகம்தான் என்னை இன்னும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அருண் பாண்டியன் தான் ஒரு நாள் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஃபரோல் என்ற ஒரு படத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இறுதி கட்டத்தில் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு உங்களால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டு கைதிகளினுடைய வலியையும் வருத்தத்தையும் சுட்டி ஒரு நாலு வார்த்தை பேசி நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப பிரமாதம் என்று மதுசூதனனும் பஷீரும் துவாரக்கும் சொன்னதாக தம்பி அருண் சொன்னான் அதற்கு பிறகு ஒரு நாள் ஒரு கடைசி காட்சியில் நீங்களே நடித்து தாருங்கள் என்று துவார கேட்டு நானும் கையிலே விலங்கணிந்து எனக்கான வசனங்களை நானே எழுதி ஒரு நாள் நடித்து கொடுத்தேன் வடஸ் வடசென்னை வடசென்னைன்னு இங்கே திருப்பி திருப்பி சொன்னார்கள் சென்னையே அதுதான் இந்த தென் சென்னை அப்படின்லாம் கிடையாது சென்னைன்னா வட சென்னைன்னு சொல்றேன் அதுதான் சென்னை பந்தாரை வாழ வைக்கிற சென்னைங்கிறாங்களே அதுவும் அதுதான் எங்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வறுமை காரணமாக புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் சரணாலயமாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்ல போனா இன்றைக்கு இருக்கிற மியான்மர் அன்றைக்கு அது பர்மா அந்த ரங்கூனில் இருந்து நிராகரிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு வேடந்தாங்களாக இருந்தது அந்த பகுதி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் அழுக்குகளையும் அவலங்களையும் அவமானங்களையும் சுமந்து கொண்டு இந்த சென்னையை நிர்மாணித்தவர்களும் அவர்கள் தான் இந்த கம்பீரமான கண்ணுக்கு காட்சி தருகின்ற இந்த உயர்ந்த சென்னையை உருவாக்குவதற்கு உருக்குலைந்ததும் அந்த மக்கள் தான் அந்த பகுதியில் இருந்து ஒரு கதை கருவை துவாரகராஜ் அடையாளம் கண்டு தாய் பிள்ளை பாசத்தை ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் துவாரக் ராஜ் இதிலே சித்தரித்திருக்கிறார் பொதுவாக கலைஞன் என்பவன் எவன் ஒருவன் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறானோ அவன் வெற்றி பெறுவான் துவாரக் ராஜ் வித்தியாசமாக சிந்தித்திருக்கிறான் ஆகவே இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கென்று ஒரு பாணி இருந்தது அந்த பாணியை எனக்கு தெரிந்த நான் கல்லூரி காலத்தில் படிப்பதற்காக வருகிற பொழுது அந்த பாணியிலே ஒரு மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை தெற்கு திசையில் இருந்து வந்த பாரதி ராஜா உருவாக்கி தந்தார் என்னுடைய இனிய தமிழ் சொந்தங்களே என்று சொல்லி அவர் அழைத்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பச்சை 
வெள்ளந்தி கிராமங்களுக்கு ஒரு உருவம் தந்தது மட்டுமல்ல உயிரும் தந்தான் பாரதி ராஜா அதே போல தம்பி துவாரக்ராஜ் தாய் பிள்ளை பாசம் ஒரு பிள்ளை வரலில் வர துடிக்கிறான் தாயை பார்ப்பதற்கு சிறையில் இருந்தவர்களுக்குத்தான் அந்த வழி தெரியும் நான் ஒரு ஒரு அரசியல் கைதியாக இதில் அரசியல் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மனித உரிமை சார்ந்த விஷயம் நான் அரசியலில் இருப்பதே இருப்பதற்கே அதுதான் காரணம் உரிமைகளுக்காக பேசுவது அந்த உரிமைகளுக்காக பேசுவதற்கான ஒரு இடத்தை நானே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது என்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேன் சுவாமி ஒரு அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஊபா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு எண்பது வயதில் பழங்குடி மக்களுக்காக தொண்டாற்றுவதற்கு சென்ற இடத்தில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிற பொழுது அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் வந்து அவர் குடிக்க வேண்டிய தண்ணீரை ஒரு தமிழர் எடுத்து தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அவர் கை வலுவிழந்ததற்கு பிறகு கூட அவரை பரோலில் விடவில்லை அது நினைக்கும் பொழுது எனக்கு கண்ணீர் வந்துவிடும் இன்றைக்கு பேராசிரியர் சாய்பாபா நிறைய நோய்களின் விளையாட்டரங்கம் அவர் அவரை நோய் தின்று தீர்க்கிறது அவர் இன்னும் சிறையில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு மிருக நியாயம் இல்லாத மிலேச்சத்தனத்தில் இன்றைக்கு உரிமைகளை பற்றி கவலைப்படுகிறவர்கள் உயிர் வாழ முடியுமா என்கிற அளவிற்கு ஒரு நெருக்கடி எனக்கு மேல் தலைக்கு மேல் வாழாக தூங்குகிற காலத்தில் அதையே மையமாக வைத்து ஒரு படத்தை இயக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ரொம்ப துணிச்சல் வேண்டும் அந்த துணிச்சல் துவாரக் ராஜாவுக்கு ராஜுக்கு வந்திருப்பதற்காக நான் அவரை பாராட்டுகிறேன் அதே நேரத்தில் படம் வெற்றி பெற வேண்டும் சந்தைப்படுத்துவதிலே நாம் தோற்றுவிடக்கூடாது பிரம்மாண்டமாக கட்டியமைத்து படம் பிடிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னாலேயே விளம்பரம் செய்து பெரிய கட்டமைப்பையும் பிரம்மாண்டத்தையும் அனாயசமாக எழுப்பி கொண்டு வருகிற படங்களை போய் பார்க்கிற பொழுது அதில் ஒன்றுமே இல்லை அந்த படத்தையோ அந்த படத்தில் நடித்தவர்களே நான் சொல்ல விரும்பவில்லை அந்த படத்தில் ஒன்றும் இல்லை நான் அன்றைக்கு பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது சொன்னேன் சில சின்னஞ்சிறிய கனவுகளோடு இந்த திரை உலகத்திலே கால் பதிக்கிறவர்கள் வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள் இந்த நாளை எனக்கு இனிய நாளாக்கி தந்திருக்கிற ட்ரிப்பர் குடும்பத்திற்கு என்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஊறி வருகிற நன்றி உணர்ச்சியை காணிக்கையாக்கி இனி பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை பாருங்கள் பரோல் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் நன்றி